se você botar o time todo do Corinthians, se você fizer isso, tenho certeza que você vai pontuar muito bem. Eu vou tentar colocar o time todo do Corinthians no meu time. Eu falo em galera, aqui é o Luiz, hoje então muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e trazendo para vocês dicas do Cartola rodada 22. Estamos aqui nas minhas duas contas, ok? Uma que eu fiz 35, a média foi 37 basicamente, perdi 6.5 cartoletas de patrimônio, muita gente perdeu cartoleta essa rodada, temos o Vanderlei pontuando aí o maior e o Luca, sim, sabe por que eu tenho o Luca? Já vou explicar para vocês. E também essa minha outra conta de 100 cartoletas apenas que eu pontuei mais, né? 40 2.2, botei o Júnior Dutra que fez gol, botei Moisés que foi muito mal, aconteceu duas coisas nessa rodada, tá? Se você não sabe, eu tenho o um time de 100 cartoletas onde eu explico, né, e dou dicas pra vocês, caso você também tenha 100 cartoletas, entre 90 a 110, sempre é o preço do time. Me segue no Instagram que é por lá que eu boto esse time, aqui no vídeo vai só a análise da rodada analisando, e o meu time se você quiser copiar alguns jogadores como você sabe, não precisa copiar, mas se você quiser está sempre no Instagram As atualizações no nosso Tão querido vídeo, eu monto o time e No Instagram eu vou atualizando Ao passar aí dos dias E vocês viram que no nosso time do vídeo Estava com o ring dourado E o ring dourado fez dois gols E aí muita gente reclamou, falou que era pra eu botar O Luca, que ia jogar em casa E que o ring dourado ia enfrentar O Atlético Mineiro, que tava bem e, e eu troquei, deu que o Luca fez Menos alguma coisa e o ring dourado fez dois gols E eu me ferrei, eu vindo você vocês, mas eu amo vocês, são os caras E tivemos, né, os tão queridos jogos Do Corinthians, que foi a primeira derrota Depois de 30 partidas ou mais Tivemos a derrota em casa Para a Chapecoense do Palmeiras Que foi muito idiota, e o Bahia Que sentou o dedo no Vasco E nem Zé Rafael e nem René Júnior pontuaram bem Os dois fizeram aí 2.5 pontos E eu não entendi, né, não teve uma assistência Dos dois, não teve poucas rodadas de bola Eu fiquei bem pistolinho Mas é basicamente isso, não fomos tão mal como quem Botou o time todo do Corinthians ou só jogadores do Corinthians. Infelizmente não fomos tudo aquilo que eu poderia ter ido bem, né? Se você quiser saber agora a análise da rodada, fica aí no vídeo. Hoje teremos Fluminense e Vasco começando um jogaço de bola muito bom. Pelo simples motivo de que o Fluminense, molecada, ganhou, né? Do Atlético Mineiro em casa e foi muito bem. E o Vasco está com um técnico novo, né? O Milton Mendes, acho que é esse o nome do cara, foi demitido. E agora o Vasquinho vai ter que correr atrás. Eu acho que o Flu consegue esse jogo em casa, ganhando aí do Vasco, estão em boa fase, Dourado agora tá muito valorizado, que é meio difícil né, a gente apostar nele, pelo menos eu não, e vou apostar no Scarpa, no Wendel. Anyway. Corinthians e Atlético Goianiense, eu tô com um pouquinho de, né... Pé atrás de apostar nesse jogo, porque o Corinthians perdeu o último, mas eu acho que o líder continua muito bem. Não vamos aí deixar de apostar no Corinthians por causa disso. Agora sim, né, já que os caras estão desvalorizados, vamos apostar aí no Corinthians de novo. Pelo menos eu vou fazer isso. Flamengo e Atlético Paranaense, o Cap tá muito bem nas últimas rodadas. Podem ver, está em sétimo lugar, apenas com quatro vitórias e um empate nesta última rodada, que foi contra o Grêmio, né, que se encontra em segundo lugar. O Grêmio tava com o time reserva. Reserva, mas mesmo assim, né? É o Grêmio. O Flamengo aí vai jogar em casa. Eu acho que pode ser uma boa briga porque o Flamengo ganhou esse último jogo. Vamos ver o que pode dar desse confronto aqui. Eu acho meio difícil de apostar, mas os dois times devem levar gol. Palmeiras e São Paulo. Acho que o São Paulo pode surpreender. O Palmeiras não vem muito bem. Se perder esse próximo jogo, acho que o Cuca sai, né? De uma vez. Não vou apostar aqui. É um jogo bem difícil. Quem vai imitar é porque vai apostar nesse jogo e apostar nos caras certos. Bahia e Botafogo. Eu vou apostar em apenas um do Bahia no meio de campo. Vou apostar, sempre aposto. Vai ser o Zé Rafael. Provavelmente eu adoro aquele cara. Tem muita roubada de bola, faz gol e dá assistência. Então vai ser contra o Botafogo. Um time bom, né? Pra se apostar. O Botafogo se encontra na décima colocação. Não tá tão ruim, mas também não tá tão bem assim. É na casa do Bahia Na última rodada, como vocês viram, eu acabei de falar 3 a 0 pro Bahia Ponte Preta e Atlético Mineiro Acho que eu vou ir de Luca, tá? Vou colocar o atacante aí que foi mal nessa última Ele mete gol em casa Não foi dessa última rodada, né? Repetindo a palavra e ficando meio chato Quem fez que foi os gols foi o Emerson Sheik Eu acho que nessa rodada Quem vai dar passo a mais vai ser o Luca Eu espero isso Cruzeiro e Santos, jogo difícil O Santos não leva muito gol Continua sendo aí uma das zagas menos vazias 
atrasadas, apenas com 13, perdendo apenas pro Corinthians, né? Eu acho que eu vou apostar aí em meu campo dos dois times, pelo menos do Cruzeiro, no Thiago Neves, em casa ele sempre joga bem e o Cruzeiro aí ganhou o último jogo, então pode ser que continue indo bem. Havaí, Chapecoense, já pega, ganhou fora de casa, não sei se foi mais por méritos dela ou se foi por demérito do Palmeiras. Eu sei, né, que o Havaí não faz muitos gols, né, ainda continua aí com 12 gols apenas, poucos. Curitiba e Vitória, confronto aqui da parte de baixo da tabela. Curitiba desceu para 14 quarto e o Vitória subiu aí para 18 oitavo. A gente tem que apostar bem nessa rodada aqui, Vitória vem de vitórias e o Curitiba aí vem de uma derrota e um empate. E Grêmio Esporte, não sei se o Grêmio vai com reservas novamente, eu acho que eles vão colocar um time um pouquinho melhor contra o Sport que está indo no lugar, veio aí de algumas derrotas, empates então não sei, eu acho que eu apostaria assim no Grêmio, mesmo aí com o time reserva, tá? O Grêmio tem um bons jogadores na reserva e dá pra pelo menos ganhar do Sport em casa agora é a parte que eu vou escalar meu time, você não precisa, você não precisa me imitar, como eu que estava brincando antes, eu não preciso ir nas dicas de vocês me dar o tirão Henrique Dourado e botar o Luca eu fui nas dicas de vocês, mas eu poderia não ter ido e ter ido bem, então não é necessário você seguir os jogadores que eu comprar aqui vocês podem pegar os mesmos jogadores do mesmo time, da mesma ala eu sempre falo isso, ok? E pode mesmo assim dar errado, quem pensou que o Palmeiras ia perder pra Chapeca em casa, né? Na fase da Chapeca, o Vitória e ganhar do Corinthians, se você quiser me segue lá no Instagram, é por lá que eu vou mudando meu time conforme os dias que vão passando aí, pra poder atualizar e deixar certinho, também o time de 100 cartoletas, tudo no Instagram do Afincão da Massa, link aqui na descrição. Vamos começar com o técnico molecada, eu vou de Fábio Carrilho novamente, eu acho que o Corinthians não vai perder aqui pro tão querido Atlético Goianiense, se perder né, não tem o que fazer, pelo menos em estatísticas, eu iria nesse jogo ou postaria também no técnico do Fluminense, né, que é o tão querido Abel Braga. O goleiro que eu vou ir vai ser o Jean do Bahia, ok? Eu vou voltar no Jean. Eu pensei em ir com o Douglas, pensei em ir com o Wilson, tá? O foda é que o Douglas, ele tá aí com 34 defesas difíceis em 12 jogos. O Jean tá com 39 em 21 jogos. O Douglas tá bem melhor na média dele, como vocês podem ver, a média aí do Douglas tá 10. Pensei em pegar ou o Vanderlei ou o Fábio também nesse jogo aqui, que eu acho que vai ser 0x0. Zero zero. Eu só vou pegar aqui o Jean, mano, porque eu acho que o Botafogo vai atacar mais. Eu acho que o Bahia não vai levar gol, porque a Chapeca, ela faz bastante gol. Ela toma também, mas faz. Eu vou ficar aqui no jogo do Bahia, ok? No jogo do Jean. Vamos aqui nas roubadas de bola para escolher os nossos zagueiros. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Marlon aqui da Ponte Preta. Eu acho que mesmo se ele acabar levando o gol como foi neste último jogo, a média dele é bem alta, né? Vocês podem ver, é quase 5 pontos. Mesmo levando o gol a ponte, ele ficou com 7.2. É muita coisa. Vou colocar o Henrique aqui do Fluminense. Eu acho que esse louco vai fazer gol de cabeça. Eu acho que o Fluminense sofre gol, mas aí o Henrique também faz algo. Posso ver quem tem mais o bola de bola e até agora de lateral é o Gilberto, mas eu não vou colocar aí o lateral do Vasco, tá? Vemos aqui que bastante do Havaí é muito bom, eu acho que eles vão trabalhar nesse jogo aqui contra a Chapeca, então provavelmente vou colocar algum aqui do Havaí. Então o Fagner vai vir pro nosso time, custando 12 cartoletas, e o outro que eu vou colocar vai ser um do Havaí, eu não sei se eu boto o Kappa ou esse Fagner alemão, vamos ver eles dois aqui, molecada. O Kappa, ele tem mais uma de bola, mas o Fagner alemão, ele faz muito menos faltas, então a gente vai aí do Fagner e espero que dê certo como pode faltar dinheiro, eu não vou com o Zé Rafael, eu tô com uma dorzinha de não ir e o filho da mãe imitar eu acho que isso vai acontecer não vou de Zé Rafael, provavelmente eu vá de René Júnior, tá? que a média dele também é sensacional foi tão mal na última e cara, ele tem quase 50 roubadas de bola, 3 gols, ele é um cara muito completo. Vou de René Júnior porque é mais barato. Jusilei há várias rodadas que não está indo tão bem assim, tá? Em 7 rodadas ele roubou acho que nem 10 bolas, que é muita coisa. Se ele tivesse roubado mais, seria bacana colocar ele. Pode ver a média dele estava sendo bem alta, estava sempre bem alta. Agora nessas últimas está sendo uma porcaria. Eu acho que ele vai trabalhar bastante esse jogo ao mesmo tempo. Então eu tô com muita vontade de colocar ele. E também o Scarpa, tá? Acho que o Scarpa tá com 14 pontos, é muito ponto, velho que ele tá, velho, Scarpa e o Dourado só que a gente tinha que apostar nos dois, eu acho, e agora é hora de ver se a gente tem culhão, tá, em apostar em Henrique Dourado novamente que fez muito ponto juntamente com o Scarpa e no Jô, os dois foram aí os craques do último jogo do Fluminense ok, e o Jô e o time do Corinthians não fez pontos 
Será que a gente vai no Jô ou no Romero? Será que a gente vai no atacante do Corinthians? O que, que a gente faz? Eu tô pensando muito antes de apostar. Decidi que eu não vou no Dourado. Eu vou aqui no Wellington Silva, ok, molecada? O Wellington Silva é um cara sensacional, muito bom pra pontuar. Eu também pensei em, em outro jogador aqui que tá muito valorizado, que seria o Mendonça, tá? 7.6, 8.5, 9 e agora 22. Porque eu acho que esse cara vai fazer gol contra o Botafogo. Mas também temos o Rodrigão, né? O Rodrigão, atacante aí do Bahia. Eu acho que esse vai meter gol contra o Botafogo. Parece que o Luca não vai jogar. Então, realmente, a gente não vai poder colocar ele. O Emerson o Sheik tá aqui. Não sei porque ele não vai enfrentar o Atlético Mineiro. Mas o nosso time tá bem bacana, tá, molecada? Até poder tirar agora o René Júnior e colocar o Zay Rafael. Eu acho que ele vai meter gol. Eu ainda tenho muitas cartoletas. Até posso apostar aqui ainda no nosso tão, tão, tão querido Henrique Dourado. E se eu quiser tirar o Jusilei e apostar no Rodriguinho? Eu posso fazer isso, mas eu acho que eu vou manter... A formação, pelo menos do jeito que tá Eu tô acreditando bastante nesse time Não tô pensando em mudar Porque se eu mudar e os caras são animal Eu vou ficar bem frustrado, né? Eu acho que eu vou Todo mundo tá bem desvalorizado Apenas aí o Gustavo Scarpa Tá bem, né? Fez 14 pontos na última rodada Parece esse Marlon que fez 7.2 Mas bem difícil eu desvalorizar Mesmo se os carinhas forem mal Tirando esses dois, obviamente E é isso, espero ter gostado do vídeo Se gostou, dá aquele like cabuloso Se inscreve pra não perder mais nenhuma dica E me segue aí nas redes sociais Pra sempre ficar inteirado do que eu posto Do canal ou de cartola No Twitter eu brinco bastante E no Instagram eu posto as atualizações, então tudo aqui embaixo me segue que é bem bacana, lembrando também né faço streams na twitch.tv barra finco, tem como você baixar o aplicativo para Android ou iPhone aqui na descrição também embaixo e você cria uma conta, fica ligado me segue lá, quando começar uma stream você aparece, ok? Falso M de Cartola, então vá lá me chamar um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e até o nosso próximo vídeo They wanna make me the queen And there's an old man sitting on the floor man Saying that I probably shouldn't be so mean I'm headed straight for the castle They've got the kingdom on the floor